గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ వెల్కమ్ టు ఆర్ఎంసీ కోచింగ్ సెంటర్ అనంతపూర్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం బేసిక్స్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం సో ఆ బేసిక్స్లో నిన్నటి క్లాస్ను కంటిన్యూ చేస్తూ మరి నిన్నటి క్లాస్లో ఏం చెప్పుకున్నామో అక్కడి నుంచి మరి కంటిన్యూగా చేద్దాం సో ఈరోజు క్లాస్లో సంఖ్యలలో బేసిక్స్ వన్ సి అనే క్లాస్ బేసిక్స్ వన్ లో సి బేసిక్స్ వన్ లో సి ఓకే అండి ఈరోజు సంఖ్యల గురించి సంఖ్యలలో నంబర్స్ ఈ సంఖ్యలలో సహజ సంఖ్యల గురించి సరి సంఖ్యల గురించి బేస్ సంఖ్యల గురించి చెప్పుకున్నాం నెట్ క్లాస్ మరి సంఖ్యలలో ఇంకా మనం చెప్పుకోవాల్సిన సంఖ్యలు ఏంటి అంటే పూర్ణాంకాలు పూర్ణాంకాలు అంటే హోల్ నంబర్స్ హోల్ నంబర్స్ అంటాం పూర్ణాంకాలు అంటే హోల్ నంబర్స్ మరి సహజ సంఖ్యల తర్వాత మనం పూర్ణాంకాల గురించి తెలుసుకుంటున్నాం పూర్ణాంకాలని వేటిని అంటారు అంటే సున్నాతో పాటు సహజ సంఖ్యలు కలిసి ఉంటే ఆ సంఖ్యలన్నింటినీ కలిపి పూర్ణాంకాలు హోల్ నంబర్స్ అని అంటారు జీరో తర్వాత వచ్చే అన్ని సహజ సంఖ్యలు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అండ్ సో ఆన్ ఇలాంటి సంఖ్యలన్నింటినీ ఏమంటారంటే మనం పూర్ణాంకాలు హోల్ నంబర్స్ అని అనవచ్చు జీరోతో పాటు సహజ సంఖ్యలు కలిసి ఉన్నప్పుడు వాటిని పూర్ణాంకాలు అంటారు ఈ పూర్ణాంకాలను ఇంగ్లీష్లో హోల్ నంబర్స్ అంటాం ఇది డబ్ల్యూతో చూపించడం జరుగుతుంది మరి పూర్ణాంకాలలో చిన్నది ఏది అంటే జీరో పూర్ణాంకాలలో చిన్నది జీరో మరి పూర్ణాంకాలలో పెద్దది ఏది అంటే పూర్ణాంకాలలో పెద్దది చెప్పలేము లేదా ఇన్ఫినైట్ అనంతము అని అంటాం ఇన్ఫినైట్ చిన్నది జీరో అవుతుంది పెద్దది ఇన్ఫినైట్ అవుతుంది అనంతము అంటాం పూర్ణాంకాలలో చిన్నది జీరో పెద్దది ఇన్ఫినైట్ ఓకే మరి పూర్ణాంకాల గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు పూర్ణాంకాలలో సున్నా తప్ప అన్ని ధన సంఖ్యలే సున్నా తప్ప అన్ని ధన సంఖ్యలే అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ నంబర్స్ జీరో తప్ప మిగిలిన సంఖ్యలన్నీ ధన సంఖ్యలే మరి ఈ ధన సంఖ్యలన్నీ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్న సహజ సంఖ్యలు కదా ఒకటి రెండు మూడు అని తర్వాత వచ్చే సంఖ్యలన్నీ కూడా ఏం చెప్పుకున్నామంటే సహజ సంఖ్యలు ఈ సహజ సంఖ్యలన్నీ ఏ సంఖ్యలు అవుతాయి ధన సంఖ్యలు సున్నాతో పాటు ధన సంఖ్యలను కలుపుకొని పూర్ణాంకాలు అనవచ్చును సున్నాతో పాటు ధన సంఖ్యలను కలుపుకొని అంటే పాజిటివ్ నంబర్స్ అండ్ జీరోను కలుపుకొని పూర్ణాంకాలు హోల్ నంబర్స్ అనవచ్చు పూర్ణాంకాలలో చిన్నది జీరో పూర్ణాంకాలలో పెద్దది ఇన్ఫినైట్గా చెప్తున్నాం మరి పూర్ణాంకాలలో కూడా కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ఒకటే జీరోకి వన్ యాడ్ చేస్తే వన్ వస్తుంది వన్కి వన్ యాడ్ చేస్తే టూ అవుతుంది టూకి వన్ యాడ్ చేస్తే త్రీ అవుతుంది కాబట్టి పూర్ణాంకాలలో కామన్ డిఫరెన్స్ వాటి మధ్య సామాన్య భేదం ఎంత ఉంటుందంటే ఏ రెండు వరుసగా తీసుకున్న పూర్ణాంకాలైనా వాటి మధ్య భేదం ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి పూర్ణాంకాలకు ఉండే కామన్ డిఫరెన్స్ వన్ అవుతుంది ఓకే అండి నెక్స్ట్ పూర్ణాంకాల గురించి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు జీరో గురించి అంతకుముందు చెప్పుకున్నాం సో జీరో మరియు సహజ సంఖ్యలు విడివిడిగా చెప్పుకున్నాం ఆ రెండింటిని కలిపే ఇక్కడ మనం పూర్ణాంకాలు అంటున్నాం మరి పూర్ణాంకాల సమితి సెట్ ఆఫ్ హోల్ నంబర్స్ రాసేటప్పుడు డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఇన్ఫినైట్ ఇది పూర్ణాంకాల సమితి అని అంటున్నాం పూర్ణాంకాల సమితి డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్లో జీరోతో స్టార్ట్ చేసి న్యాచురల్ నంబర్స్ ఇన్ఫినైట్ వరకు రాసుకుంటాం అయితే సహజ సంఖ్యలలో సున్నా ఉండదు కానీ పూర్ణాంకాలకు వచ్చేసరికి సున్నాతో పాటు సహజ సంఖ్యలన్నీ కలిసి ఉంటాయి ఓకే అండి రైట్ మరి నెక్స్ట్ నంబర్ ఏంటో చూద్దాం సంఖ్యలలో సహజ సంఖ్యలు 
సరి సంఖ్యలు బేసి సంఖ్యలు పూర్ణాంకాలు న్యాచురల్ నంబర్స్ ఈవెన్ నంబర్స్ ఆర్డ్ నంబర్స్ అండ్ హోల్ నంబర్స్ గురించి చూసాం ఇప్పుడు మనం ఇంటీజర్స్ ఇంటీజర్స్ అంటే వీటిని పూర్ణ సంఖ్యలు అంటారు పూర్ణ సంఖ్యలు పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే మరి వీటిల్లో ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాం వీటిల్లో ఉండేవి రుణ సంఖ్యలు రుణ సంఖ్యలు అంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్ మరియు ధన సంఖ్యలు అంటే పాజిటివ్ వాల్యూస్ ధన సంఖ్యలు పాజిటివ్ వాల్యూస్ అగైన్ జీరో ఈ జీరో అనేది ఇది రుణ సంఖ్య కాదు ధన సంఖ్య కాదు అనేది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం జీరో అనేది రుణ సంఖ్య కాదు నెగిటివ్ వాల్యూ కాదు అగైన్ పాజిటివ్ వాల్యూ కూడా కాదు కానీ పూర్ణ సంఖ్యలు అన్నప్పుడు రుణ సంఖ్యలు ధన సంఖ్యలు జీరో కూడా కలిసి ఉంటాయి మరి రుణ సంఖ్యలు అంటే ఏంటి ధన సంఖ్యలు అంటే సహజ సంఖ్యలన్నీ ధన సంఖ్యలే ప్లస్ గుర్తుండేవన్నీ కూడా అంటే ఒకవేళ నంబర్ ముందు ప్లస్ గుర్తున్నా లేకపోయినా అవన్నీ ధన సంఖ్యలుగానే చెప్తాం రుణ సంఖ్యలు అంటే ఇవి అంటే రుణ సంఖ్యలు అంటే మైనస్ గుర్తుతో వచ్చే సంఖ్యలన్నింటినీ రుణ సంఖ్యలు అంటాం మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ ఇవన్నీ కూడా రుణ సంఖ్యలు అవుతాయి వాటితో పాటు జీరో వన్ టూ త్రీ ఇలా రాసుకున్నప్పుడు ఈ సంఖ్యలన్నింటినీ ఏమంటారంటే మనం పూర్ణ సంఖ్యలు అని అనవచ్చు అంటే పూర్ణ సంఖ్యల్లో రుణ సంఖ్యలు ఉంటాయి సున్నా ఉంటుంది ధన సంఖ్యలు ఉంటాయి అంటే పూర్ణాంకాలకు రుణ సంఖ్యలను కలిపితే పూర్ణాంకాలు అంటే జీరోతో పాటు ధన సంఖ్యలు మరి పూర్ణాంకాలకు రుణ సంఖ్యలను కలిపి రాసినప్పుడు ఏర్పడిన సమితినే పూర్ణ సంఖ్యల సమితి అంటారు ఈ పూర్ణ సంఖ్యల సమితిని పూర్ణాంకాలు వేరు పూర్ణ సంఖ్యలు వేరండి పూర్ణ సంఖ్యలు అనే వాటిని మనం ఐ ఇంటీజర్స్ ఐతో కానీ లేదా ఆర్ జెడ్ అనే అక్షరంతో కానీ చూపించడం జరుగుతుంది జీరోతో పాటు ధన సంఖ్యలు ఉన్నప్పుడు వాటిని పూర్ణాంకాలు అన్నాం వాటిని హోల్ నంబర్స్ అంటారు వాటిని డబ్ల్యూతో చూపించాం కానీ ఇక్కడ పూర్ణాంకాలతో పాటు రుణ సంఖ్యలు నెగిటివ్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిలన్నింటినీ కలిపి పూర్ణ సంఖ్యలు అంటాం ఈ పూర్ణ సంఖ్యలలో అతి చిన్నది పూర్ణ సంఖ్యలలో అతి చిన్నది ఇన్ఫినైట్ అట్లాగే పూర్ణ సంఖ్యలలో అతి పెద్దది కూడా ఇన్ఫినైటే పూర్ణ సంఖ్యలలో అతి చిన్నది ఇన్ఫినైట్ అవుతుంది అతి పెద్దది ఇన్ఫినైట్ ఎందుకంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్లో కూడా మనం చెప్పాలంటే అన్నిటికంటే పెద్దది నెగిటివ్ వాల్యూస్ రుణ సంఖ్యలు అంటున్నాం రుణ సంఖ్యలలో పెద్దది మైనస్ వన్ రుణ సంఖ్యలలో పెద్దది మైనస్ ఒకటి అట్లాగే రుణ సంఖ్యలలో చిన్నది ఇన్ఫినైట్ అవుతుంది అట్లాగే ఇక్కడ మనము టోటల్ మీద పూర్ణ సంఖ్యలు అని చెప్పినప్పుడు పూర్ణ సంఖ్యలలో చిన్నది ఇన్ఫినైటే అవుతుంది పెద్దది కూడా ఇన్ఫినైటే అవుతుంది రుణ సంఖ్యలు నెగిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకున్నప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూస్లో ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఇలా వస్తాయి నంబర్స్ అయితే సంఖ్య చిన్నగా ఉంటే దాని విలువ పెద్దది సంఖ్య చిన్నగా ఉంటే దాని విలువ పెద్దది అంటే రుణ సంఖ్యలలో అన్నిటికంటే పెద్దది మైనస్ ఒకటి అక్కడి నుండి తర్వాత సంఖ్య పెరిగినా కొద్దీ దాని విలువ తగ్గుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సంఖ్యలలో అన్నిటికంటే చిన్నది ఏది అంటే ఇన్ఫినైట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది రుణ సంఖ్యలలో చిన్నది ఇన్ఫినైట్ రుణ సంఖ్యలలో పెద్దది మైనస్ ఒకటి మరి పూర్ణ సంఖ్యలలో చిన్నది ఇన్ఫినైట్ పెద్దది కూడా ఇన్ఫినైటే అవుతుంది రుణ సంఖ్యలు ధన సంఖ్యలు సున్నాను కలుపుకొనే పూర్ణ సంఖ్యలు అంటాం వీటిని ఇంగ్లీష్లో ఇంటీజర్స్ అంటాం ఐ కానీ లేదా జెడ్ అనే అక్షరంతో కానీ ఈ సంఖ్యలను చూపించడం జరుగుతుంది మరి పూర్ణ సంఖ్యలో ఏమేమి ఉంటాయంటే రుణ సంఖ్యలు ఉంటాయి జీరో ఉంటుంది ధన సంఖ్యలు కూడా ఉంటాయి 
అంతకుముందు మనం తెలుసుకున్న పూర్ణాంకాలలో సున్నాతో పాటు సహజ సంఖ్యలు ఉండేవి ఈ పూర్ణాంకాలకు రుణ సంఖ్యలను కలపడం వలన వచ్చిన సంఖ్యల్ని పూర్ణ సంఖ్యలు అంటాం ఇవి మరి సెట్గా రాసినప్పుడు అంటే వాటిని ఒక సమితిగా చూపించినప్పుడు జడ్ ఈజ్ ఈ కోల్ టు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఇన్ఫినైట్ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో వన్ టూ త్రీ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఇన్ఫినైట్ ఈ విధంగా చూపించడం జరుగుతుంది ఓకే అండి రైట్ ఈరోజు క్లాస్లో పూర్ణాంకాలు పూర్ణ సంఖ్యల గురించి చూసాం